el capítulo 27. Han sido seis meses de temporada. ¿Y sabes qué? Mi personaje. Mi personaje. Mi personaje. Mi personaje. ¡No hace nada! Tú vas a ser el nuevo chef. Porque yo necesito controlar este restaurante. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un blanco. No la lleva puesta en la nariz, pero esa bola roja que cambió su vida la acompaña día a día. El clown sí se volvió una parte fundamental de mi vida, ¿no? De muchos cambios que me siguen hasta ahora, que no la uso hace ya como cinco años que no me la pongo y, y, y lo siento conmigo todo el tiempo. ¿no? Oh, bueno, te ves majestuosa como Ay, Yo soy María Malita. Enchanté. Estamos súper preocupados por ti, mi amor. Wendy Ramos, la recordada Wendy Janet de Pataclown, es una artista que no ha parado con sus proyectos. Teatro. Aquí no guardé nada. ¡Uy! ¡El gas! ¡No sé, pues no! ¡Sí! ¡No, no sé! Yo soy así, ya sí. no seguiré Nunca cambiaré ¡Ay, cariño! ¡Qué sorpresa! Va a ser varón Va a ser un varón Ah, pero, pero no es un varón cualquiera No Llevas en tu vientre a un niño que será una estrella. También he escrito libros para niños. Este libro resume mucho todo lo que trato de enseñarle a la gente en todo lo que hago, ¿no? De, de amar lo que tú eres, de, de encontrarte en esa diferencia tuya, tu fortaleza, lo que te va a hacer único, único. y destacar y brillar, ¿no? Ha hecho unipersonales. Voy a hablar de mí. Prejuicio. Y conferencias vale, donde comparte aprendizajes de vida. Tenemos miedo de, de lo que no conocemos. Nos asustan las personas que viven de una manera completamente distinta a la nuestra. Y esta vez nos sorprende con Clau al rescate. Sábado 2, domingo 3 de marzo en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están en Join. Una conferencia donde Wendy resalta todo lo que la nariz roja provocó en su vida. Clown al rescate es este, una conferencia de 90 minutos donde voy a contarle al público cosas que me han servido a mí para cambiar mucho mi forma de ver la vida. Hola, malita. ¿Tienes empleada? Ay, claro que sí. Tengo dos empleadas, Martirio y María Buenita. Y ahí encontré como la forma de enseñarle a la gente directamente lo que el clown hacía por tu vida sin necesidad de pasar por la nariz. Entonces, por eso, clown al rescate, porque me rescató a mí y a mucha gente. ¿Pero cómo se inicia este rescate de vida de esa pequeñita de rulos? Mi cumpleaños, mira, tenía piñata, cumpleaños premonitorio. Tenía mi piñata de payaso. Cumpleaños. Acá estoy yo con mi corona de cumpleañera. De esa adolescente con el peinado del momento. Por mí es que mi pelo. Policía, policía escolar. ¿Qué se iba a imaginar que una nariz roja la llevaría a la televisión, a la actuación y a dar y conferencias? Por encima, ¿no? Verlo, darte cuenta, hoy estoy emitiendo un juicio sobre algo que no conozco. ¿no? Bueno, estaba en la, en la universidad, estudiaba comunicaciones, entonces siempre había como algún curso de, de actuación. Y hacíamos talleres, talleres, y en una de esas apareció la oportunidad de hacer un taller de clown. No entendimos nada, o sea, nos explicaron qué era y nosotros no, no nos sonaba nada conocido. Y entramos... Y yo me apasioné con eso, me enamoré, porque además como comunicadora era un lugar donde no había un personaje, no había un, algo escrito por otra persona, sino eran cosas que salían de ti, ¿no? Hicimos una muestrita chiquitita que se llamó Pataclán en el amor, en lo que ahora es la Casa de la Tarumba, que antes era Cocolido. En una salita chiquita para 30 personas, ni siquiera vendíamos entradas, era como... Y el primer día de la muestra fue, ¿qué es esto? Todo el mundo estaba enloquecido, el día siguiente había más gente, el día siguiente había más gente. Y así empezó este viaje. En los 90, Pataclao era todo un furor. Pasaron del teatro a la televisión. 
Luego llegó Carita de Atún con su personaje María Malita. tiempos, Wendy Ramos cada vez más reforzaba la idea que con el clan podía ser ella misma. Era el espacio que le permitía respirar. Por eso dejó su trabajo en una oficina de prensa, donde sentía no encajar. Cuando el clan va a un hospital, lo que trata de hacer es devolverle una mirada distinta al paciente. Normalmente es mirado por su enfermedad. ¿Qué va ganando? Y en este viaje de mirarse a sí misma, de liberarse de ataduras, fue que creó Bola Roja, donde formó clowns todoterreno, ya sea para el teatro o para recorrer hospitales y dar así alegría a pacientes en la dura etapa terminal. Me han pasado cosas alucinantes con algunos pacientes. Con Sebastián, que es un chico colombiano, fui a dar un taller en Manizales y él era un paciente oncológico. Y después, como a los tres años, cuatro años, me escribe un mail. Y me dice, hola, no sé si te acuerdas de mí. Este... Cuando fueron al hospital a verme los payasos, yo me prometí que me iba a curar y que iba a ser clown y que iba a clownear contigo. Y ya me curé. Y yo soy clown, ¿sabes qué? Me subí a un avión y me fui a Manizales <ríe> y nos fuimos a clownear juntos a un hospital. De la vida y la muerte con una perspectiva diferente, asegura gracias al clown hospitalario. Mi mamá murió cuando yo era muy pequeña y cuando empecé a trabajar como clown hospitalaria, o sea, antes de empezar a trabajar, me sugirieron que llevara un taller que se llamaba Taller Vivencial de Exploración de la Propia Muerte. Así de loco como suena. Entonces llevé ese taller y había mucha gente ahí que trabajaba con pacientes terminales o tenía un familiar que estaba muy mal. Entonces tomé ese taller y para mí fue muy importante tomarlo porque aprendí muchas cosas. En ese taller nos enseñaban a apreciar la muerte de otra manera, a aprovechar cada momento con cada persona. O sea, si yo soy consciente que tú te vas a morir, que el señor camarógrafo se va a morir, que todas mis amigas que están por ahí, asistentes, este, gente de producción, o sea, ¿entiendes? Aprovechas más las oportunidades, quieres más a la gente también, porque no sé si mañana vas a estar. Fue en esta etapa de Bola Roja, donde conoció al médico estadounidense Patch Adams, conocido como el doctor de la risoterapia. Y una amiga me mandaba una página web y me dice, oye, Pacha Adams está acá y me han invitado a una cena. ¿No quieres escribirle una carta? Y le escribí, le digo, oye, ¿tú algún día vendrías a Perú? Sí, claro, ¿cuándo? Ah. Y fuimos Iquitos, ¿no? Y ahí empieza el romance con Iquitos en ese, en ese primer viaje. debilidades, temores, despojarse del qué dirán, de las miradas ajenas que te atan a decir y hacer lo que en el fondo no quieres. Son algunas de las cosas que el clown le ha permitido descubrir. Por eso, este 2 y 3 de marzo en su conferencia Clown al Rescate lo comparte todo sin ataduras.